，老台设备。大哥跟你说了吗？我们用镜头记录一下我维修的过程。这哪个？怎么了？这个？这个就是我早上起来我还开了，开了然后它就上去了嘛。嗯。上去以后，然后我往下按的时候，就就那种声音放出来，声音就是那种。你能启动一下让我看一下吗？你能让我听一下。看。我还没动呢，就这样。啊？不是。你知道声音变了？你看他听的声音。啊啊。停了。嗯。看一下配电箱吧。嗡嗡的声音，嗡嗡的声音像电机，要么缺相，要么是过载。缺相吗？行行，它这种故障现象应该是缺相的，这首先得怀疑缺相，所以我们一般都是到现场先看着故障现象，然后脑子里然后分析一下什么原因，然后再朝这个方向去检测。就是其实我也我们也不知道到底是什么原因造成的。不是说一一到现场一下就能找到故障点，很多时候也是一点一点的排查，也靠表啊，靠什么仪器来测量，对吧？来找到这个原因。一边还要排查记录，一边还要记录一下，所以说这个就有些有些难度。就是一边还要记录一下。还要记录，当你两个手需要干活的时候，这个手机我一般都是放在后边呀、啊。或者放在这里啊，稍微记录一下，记录一下片段，然后回去以后再剪辑出来给大家看，就把这个现象给大家呃展现出来。然后就就测量它的进线电压，哈，很明显，太明显了，这个故障太明显了，这这个故障太明显了。如果这是啊，这就是进线，它这个故障太明显了。嗯，让我们来看，让我们看，就常说这是个，这就是个捡漏的活，缺相，真是缺相，准了。但是是这样吗？再看一下，这两项火线之间的电压，正常四百伏，而这两项，另外两项它就没有，可以确定，这就是缺相，确定了。今天这个活比较简单，今天活比较简单。大姐、啊，嗯，你家配电箱在哪儿啊？哦，在那，在那，在那。这就是那个小配电箱，测一下吧。嗯，不缺相，不缺相，不缺相。断线电，你看这线头接的哟，我看一下是不是有问题。这个线就是从这出去的，线是不是有问题？我是希望尽量把我的操作就是，呃，安全安全一些。为啥呢？因为有的时候没有拉完闸，它直接就不验电。我们有的时候也不验电，有的时候拉完闸它还带电，这种现象有。有很多新手师傅在看我的视频，哪一个是啊？哪一个？这一根是哦，这一根是外边这根线是，这根线是，里面这根线是，我都看一下，没断呀。这线呀、啊，都打火了，在上面。这就是虚接，咱们常说虚接虚接啥意思？就是这个线没压上，导致缺相。这个也是，这个基本上也没压好，啊，也没压好，没压上，没压上，就是这个故障，这个故障比较好处理，就是线头没压好，嗯，得压好就好了，简单。今天的活简单。您说现在找你的都是简单的活，没有疑难杂症。哦、oh, ，对，现在很多就是自己能处理了的，很少能找我，基基本上不找我。但是现现在处理过了，这次有一次这个市场上停电，然后把那个线接反了，然后他回来又重新接的，应该就没接好了。啊、uh, ，你们自己处理的没处理好？哦、oh.。
啊，我给你我给你重新接一下。像这种情况，在接线的时候就没办法跟没人给你拍了，有的时候我就把手机支在旁边，还能照一照。其实这个没啥技术含量，就是接线的时候你把线压紧了就行了，比较简单，这个活比较简单。其实我们平时遇到的就是这么几，都是最基本的活，没有啥疑难杂症不疑难杂症的。嗯、他们都说我的天花板，天花板哪有天花板？我其实就是个地板砖嘛，就是我希望我我遇到的现象，我踩过的坑。给大家分享了，大家在以后维修的时候啊，或者见到这种故障现象的时候，能知道哦，我在成交电工那里看到过这种现象，我下次再都会注意一下，处理的时候能更细一些，呃，避免这种故障现象的发生。所以说我更愿意做一个地板砖，天花板多高呀？天花板掉下来多疼啊！我是个我我说我自己是个土电工，是个二把刀电工，就是说我的东西不标准。但是我尽量把活干得细一些，嗯、呃，哇，怎么会有电？这就是他们这个线路就是虚接，这是太多了。你咋还开着呢？可以把它弄完了。不不不不，这线就是没压紧，呲呲啦啦没压紧。他们自己一般不养电工。没有找过人，都是老板自己弄。嗯，这小电工都没接，都是他自己。现在的小老板啊，现在的小企业老板<笑>自己什么也干。电工、维修工、机修工，然后自己生产还是工人，还得干活。现在老板很多生存很难。送电。哎，这样电压多好啊！点的彩，多少都点的彩，都没事。啊，你们鞋很很亮是吧？很骚气啊！<笑><笑>那就先这样吧，这就先这样，嗯，先这样。那就是说三个店缺一根线，就缺线了。我刚才给售后打了个电话，啊，然后他说有可能是就是因为缺线。一零一四，这个故障代码是什么意思呢？为什么会报这种故障代码呢？两台报了，因为一个是不给费用报了，那不能同时启用。嗯，我当时好像是，他是由一台泵转换另一台泵时，便民意必须完全停下来。但是有可能是我把它关完以后，我接着就把那个打开了，然后就造。然后就出现这种报，对不对？现在一用一背，出现了报警。嗯、呃，从熄合的状态一直处于熄合的状态，一直是运行正常的吗？对，从昨天的时候我把这个关了，然后。把那个关完以后，然后他就那个什么，好像一直这个泵工作着，然后这边就有点滴水，他一直好像是和滴水没关系。嗯，这泵和滴水没关系，敷一下敷一下味儿吧，敷一下味儿，一背一开，一背一开。平时用的时候就是彻底关掉以后，啊对，然后再再再打开那个的时候，啊，它那个电。现在就是打开的状态下，它就出现那种故障。然后我操作，我看我看，马上看一下。正常正常。以前没出现过这种情况吗？从来没有，我们也从来没换过。你们平时关的时候是这样关吗？是这样这样。我们平时不关。平时不关。从来没关过。呃，转换的时候呢？就转换的时候，哎，对，我一扭一下。扭一下。啊。然后接着打开。啊。也也没问题啊。嗯，同时打开。同时打开。这个。以前同时打开过吗？没有。从来没有过。同时打开可能是同时打开不了。一用一背，他们俩应该是互锁的，同时打开不了。你同时打开不了，它是个互锁的
啊，我不懂啊。我开始一下。他不不不会出现是什么情况？他不会，不影响。这个钮没动吧？没有。这个钮别动啊！啊、嗯。这个钮是调恒压供水的压力的，调你设定压力大小的。啊、嗯。这个是一。他如果出现故障代码的时候啊，可以按复位。按下复位，也可以断电，啊，直接断电，直接断电以后，你得让它它那个这是一种故障代码显示，你得让它不闪了以后，你再充电。你当时它闪不闪？不是还还还还还是那个故障代码。然然后你合上了，等它灭了之后，等它灭了之后，你再送。它有一个，啊、我这是欠压，这是这不是故障代码，这是断电以后正常的一种显示。等完全它灭了以后，你再合上。现在再合上，这就好了。嗯、正常正常，它这偶尔出现一次，这不是故障。